ചാനൽ ചർച്ചകളിൽ മുഴുവൻ സ്വർണക്കടത്തും അതിൽ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന്റെ ഓഫീസിനുള്ള പങ്കുമാണ് എപ്പോഴും നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നത് എന്തായാലും വലിയ രീതിയിലുള്ള പ്രതിഷേധം സംസ്ഥാനത്ത് മുഴുവൻ ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യവും ഉണ്ടായി എന്നാൽ ഇന്നലെ ഏഷ്യാനെറ്റിൽ നടന്ന ഒരു ചർച്ചയുടെ ദൃശ്യങ്ങളാണ് സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ ഇപ്പോൾ വൈറലാകുന്നത് ജോസഫ് സി മാത്യു അടക്കമുള്ള രാഷ്ട്രീയ നിരീക്ഷകനും സി പി എമ്മിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് എം പി രാജേഷ് അടക്കവും സന്നിഹിതരായിട്ടുണ്ട് ചർച്ചയിൽ എല്ലാവരും അവരവരുടെ കാര്യങ്ങൾ വിശദീകരിച്ച് തടി തപ്പുന്നുമുണ്ട് എന്നാൽ ബി ജെ പിയുടെ ഭാഗത്തിരിക്കുന്നത് സന്ദീപ് വാര്യരാണ് സ്വാഭാവികമായും ബി ജെ പിയുടെ കാര്യങ്ങൾ മാത്രമല്ല രാജ്യസുരക്ഷയുടെ കാര്യങ്ങളടക്കം നല്ല രീതിയിൽ വിശകലനം ചെയ്യുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് സന്ദീപ് വാര്യർ എന്ന് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം അതുപോലെ തന്നെ സി പി എമ്മിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് എം സ്വരാജ് ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ സി പി എം അണികൾക്ക് വളരെ വലിയ ആവേശമാണ് കാരണം വസ്തുതകളാണ് സ്വരാജ് സംസാരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതും ശരി തന്നെയാണ് എന്നാൽ ഇന്നലെ എം പി രാജേഷ് കണ്ടം വഴി ഓടിയില്ല എന്ന് മാത്രമേ ആ ചർച്ച കണ്ടവർക്ക് മുഴുവൻ വിലയിരുത്താൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ കാര്യം വേറൊന്നുമല്ല ജോസഫ് സി മാത്യു എന്ന രാഷ്ട്രീയ നിരീക്ഷകൻ ഒരു പ്രസ്താവന പറഞ്ഞു അതായത് സി പി എമ്മിനെ പോലെയുള്ള ഒരു പാർട്ടി സ്വർണക്കടത്ത് നടത്തും എന്ന് ഒരിക്കലും താൻ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ താൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നില്ല എന്നാണ് ജോസഫ് സി മാത്യു കൃത്യമായി പറഞ്ഞത് ജോസഫ് സി മാത്യുവിന്റെ ഈ പ്രസ്താവനയ്ക്ക് ഉരുളയ്ക്കുപ്പേരി പോലെ മറുപടി കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ് സന്ദീപ് ജി വാര്യർ ഈ ദൃശ്യങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ തരംഗമാകുന്നത് അതായത് സി പി എമ്മിന്റെ സ്വർണക്കള്ളക്കടത്താണ് ഇവിടെ നടക്കുന്നത് എന്നാണ് സന്ദീപ് ജി വാര്യർ പറയുന്നത് സംഭവം നമ്മൾ ലൂസിഫർ സിനിമയിലേക്ക് കണ്ട അതേ സാധനം തന്നെ പാർട്ടിക്ക് ഫണ്ട് ചെയ്യാനായി സ്വർണക്കള്ളക്കടത്തുകാരെ കൂട്ടുപിടിക്കുന്ന ഒരു തരം ഏർപ്പാട് സന്ദീപ് ജി വാര്യർ അക്കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു വയ്ക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിൽ സ്വർണക്കള്ളക്കടത്ത് കേസിൽ പ്രതിയായ മുഹമ്മദ് ഫൈസൽ ജയിലിൽ ആരെയാണ് സന്ദർശിച്ചത് അത് ജയിലിൽ കിടന്നിരുന്ന കോഴിക്കോട് സി പി എം ജില്ലാ സെക്രട്ടറി പി മോഹനനെയാണ് സി സി ടി വി ദൃശ്യങ്ങളടക്കം അതിനുശേഷം പുറത്തു വന്ന സംഭവങ്ങളാണ് എന്തായാലും മുഹമ്മദ് ഫൈസലും മോഹനും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം ഇതുവരെയും പുറത്തു വന്നിട്ടില്ല അതും അവിടെ നിൽക്കട്ടെ കൊടിയേരി ബാലകൃഷ്ണന്റെ ജനജാഗ്രതാ യാത്ര നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഓർമ്മ കാണും ജനജാഗ്രതാ യാത്രയിൽ കൊടിയേരി യാത്ര ചെയ്ത മിനി കൂപ്പർ ആരും മറക്കാനിടയില്ല ആ കാർ ആരുടേതാണെന്നറിയാമോ കാരാട്ട് ഫൈസലിന്റെ ആണ് അതും സ്വർണക്കള്ളക്കടത്ത് ആരോപിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു വ്യക്തി തന്നെയാണ് കാരാട്ട് ഫൈസലിന്റെ കാറിൽ എങ്ങനെ കൊടിയേരി കയറി എന്ന് സി പി എമ്മിനോട് ചോദിച്ചപ്പോൾ ജനജാഗ്രതാ യാത്രയിൽ സി പി എമ്മിന് ഒരു ജാഗ്രത കുറവുണ്ടായി എന്നുള്ള വിശദീകരണമാണ് പുറത്തു വന്നത് ഇനി അടുത്തൊരു സംഭവം കൊടി സുനി കഴിഞ്ഞ വർഷം ഖത്തറിലെ ഒരു കച്ചവടക്കാരനെ വിളിച്ച് സ്വർണക്കള്ളക്കടത്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരു ഭീഷണി നടത്തിയിരുന്നു അതിനുശേഷമാണ് കൊടി സുനി അടക്കം കിടക്കുന്ന ജയിലുകളിലേക്ക് ഋഷിരാജ് സിംഗ് റെയ്ഡിന് വന്നത് ധാരാളം മൊബൈൽ ഫോണുകൾ കൊടി സുനിയുടെ കയ്യിൽ നിന്നടക്കം ജയിലിൽ നിന്ന് പിടിച്ചെടുത്തു മൊബൈൽ മാത്രമല്ല കഞ്ചാവുകളും ജയിലിൽ നിന്ന് പിടിച്ചെടുത്തിരുന്നു ഈ സാഹചര്യത്തിൽ ഋഷിരാജ് സിംഗ് പിണറായിയുടെ കാലിൽ വീണ് ആ മൊബൈലുകളിൽ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് പരിശോധിക്കാനുള്ള അനുവാദം തരണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പോലും ഇവിടുത്തെ ഭരണകൂടം അത് കേട്ടില്ല എന്നൊരാരോപണവും സന്ദീപ് ജി വാര്യർ പറയുന്നു ഇതിൽ നിന്നെല്ലാം മനസ്സിലാകുന്നത് സി പി എമ്മിന്റെ പാർട്ടി പരിപാടിയാണ് കള്ളക്കടത്ത് എന്നാണ് സന്ദീപ് ജി വാര്യർ പറഞ്ഞു വയ്ക്കുന്നത് സി പി എമ്മിന്റെ പാർട്ടി നേതാക്കൾ അഴിമതി നടത്തിയ പണം ഹവാല റൂട്ടിൽ കൊണ്ടുവരാൻ കഴിയുന്നില്ല ഹവാല റൂട്ടിൽ കൊണ്ടുവരാനുള്ള എല്ലാ മാർഗവും നോട്ട് നിരോധനത്തിലൂടെ അടക്കം പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി ബ്ലോക്ക് ചെയ്തപ്പോൾ അത് സ്വർണമായി കടത്തുന്നു പണമായി കൊണ്ടുവന്നാൽ അവർക്ക് നഷ്ടമാണ് എന്നാണ് സന്ദീപ് ജി വാര്യർ കൃത്യമായി വാദിച്ചു വയ്ക്കുന്നത് എന്തായാലും ഈ മറുപടിയെ ഖണ്ണിച്ച് മറ്റൊരു ഉത്തരം പറയാൻ ജോസഫ് സി മാത്യുവിനോ എം ബി രാജേഷ് എം പിക്കോ സാധിച്ചില്ല എന്നുള്ളത് വേറൊരു കാര്യമാണ് രണ്ടുപേരും കണ്ടം വഴി ഓടുന്ന കാഴ്ചയാണ് പിന്നീട് കാണാൻ സാധിച്ചത്